So hi, hello, welcome back to the show. You're watching UTV with your Vijay Shri. So today we are doctor, Doctor Hari Gayarman, Pagam Padineyle. So today, Doctor, how are you doing, Doctor? Oh yes, I'm very happy. Diwali, you're not going to be able to talk about it. Okay. Doctor, we're going to talk about the topic. After the Christmas, we're going to talk about it. No, we're going to talk about it. So today, the topic is about diet etiquette, testicles, and marindigal. So today, we're going to talk about the topic. So first question, Doctor. Okay. Facebook internet leh teri ni ale, paleo diet kerja kiri. Okay. Aduh, niing kat terum dietu monna, ilah niing kita speciala teringgal. Okay, pada untuk Facebook leh pada paleo diet, abdi ni erku, keto diet, abdi ni erku, LCHF diet, abdi ni erku. Adalah naat terra diet ko aduk ni erna vidya aso, mana unang kade, adi er. Okay, pada Facebook leh, pada paleo diet na, na dalah veg, non veg, vegetarian, moon vidam mana paleo diet terang. Adi er, naan under. Naa solapana, ada orang kimi lor ada group leh, na naan uno mandur ko, ceringgal. So, there is a difference in the diet. If I give you a special diet, it's not a diet. Paleo is not a paleo. Carbohydrate is not a paleo. Non-veg, mutta, badam, venna, nai, pal, nuts, kaiheri, kalan. This is a paleo diet. So, if you are watching on YouTube and Facebook, I am not a paleo diet. But there is no special diet for paleo diet. Dr. Hariharan paleo diet is not a special diet. Okay, Dr. If you are talking about paleo diet, UDCP is on Facebook. If you are going to follow that diet, you will not be able to follow that diet. Correct. I am not a doctor. If you are on the internet, you will not be able to follow that diet. Eh, itu ke doktor, orang la mandi, pakaran, abdi internet, keliye keringnya. Ceri, po, saya nak mau rela mana mah? Apa, apa ni lah mah? Nampak, ini perlu edit kelam. Ni, po, anda, for example, orang guide mana mah? Eh, ini, anda, orang pertang lalas beri kering, pas air bing lah? Custom mana? School beri cip pertang lalas, pas air ni custom. Ni, orang la, diit lakukan beri cip pas air mudi mah? Ada, ada. Po, ni, anda, internet la diet ruk. Ni, anda, po, diet edit kelam, edit kerana beri, orang ini kadeh. Nalik aku doubt ni, mana mungkin ya? Orang sendiri yang berdu, for example, nama diet darah mesting ya. Orang dua orang kerjicu, orang kau fever berdu. Inda diet le diet edukan mana mana, mana yang terbaik ya? Kekal kalut. Kekal itu kalau le, irkan. Plus, for example, nari apa le, itu untuk low calorie diet, abrin nana cikit. Food le edukar deh, kami puni orang. Nana solu orang kalau le, badam mending ya. Benda botol tea, kopi, without sugar itu juga. Kemudian dia ada yang night non veg jadi panir. Inda mari, nampak paleo diet itu juga. Nampak kalori skor panan. Over terus height kita. Nampak nampak kalori. Nampak kalori korek kira diet kira. Nampak nampak apa yang dibunuh orang. Nampak kari lelai beri sup. Nampak madu yang beri kai hiri. Nampak night kita muntah yo bada amo. Abdi nampak orang lagi rendah orang kalori itu kira. Nampak orang arnau kalori itu kira. Nampak orang itu mati diet mari. Nampak orang itu in the low calorie, paleo diet to follow up, they are tired of the sick. So, this is not the case. They have doubts. That's why they are clear. Plus, you can see, if you are a small person, you can follow up. If you are a small person, you can follow up. You can follow up. We are talking about the episode of the weight loss. We are talking about weight loss. There is a matter of weight loss, diabetes, hypertension, chronic pain. Apa ramah dengan anda nombor fatty liver, bati metabolik sendiri, bati air terdetik biadhi yang lakukan dengan paleo diet lah, ni baru nak kerjakan. Apo, ibu orang sugar patient tu, doktor guru guru kerana marinda lah nirdit, awal dia diet awam cakar dar guma. Awal ala, awal orang orang itu katu padu muli ama, awal ala exercise bani, awal ala sugar korek ke mulaing kerana ala doktor marinda guru kerana. Okey, apa anda marinda ni kerana tadah lagi nirdit, saya nak doktor mana. Orang mana nak diet itu juga, eh, apa ini apa ini mudah. So, ini mari kronik itu problem mereka orang la. Orang doktor orang alasan yang hilang, diet pola, orang tapi orang dapat kerja. Orang sendiri orang dengan apa pun dia ingat, orang ini apa pun dia. For example, ipo orang bawa orang orang yang lagi Tamil, Kanada lah yang kerja. Ia sangat apa dengan orang muda. Awal orang itu tiga orang setuju muda di, apa ramai ini paleo diet, awam cerita, diet awam cerita. Aur ke mandi, pada nih jawab semua. Pada biasa sugar rendah. Apa lantai pressure rendah. Yang lalat ini nirdi ter. Malam tu matra yang lalat ini nirdi ter. Diet tu kulla, poiter. Moon jawab semua diet tu follow punya ter. Indah corona gala gat. Tetapi orang orang seriusan beri kiri diet tu follow punya mudi. Diet tu follow punya mudi. Nanti rumah malam ni dekunu mai liya. Anggiyo, adu mau edukal. Diet tu seriusan follow punya. Apa nih sugar rendah? Apa nih pada rukan dekuk ma? Terima kasih. Adi mau. Pressure? Adi mau. Adi mau. Ini pressure pun sugar adi mau. 
ஹார்ட்டோட பம்பிங் கெப்பாசிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆகி போச்சு இப்போ நம்ம அடல்ஸுக்கெல்லாம் அறுபத்தஞ்சி எழுபது சதவீதம் நம்மளுக்கு ஹார்ட்டோட பம்பிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கு அவருக்கு அப்படி தான் இருந்திருக்கு அவர் வந்து இந்த மாத்திரைகள் எடுக்காமல் டயட்டும் எடுக்காமல் எல்லாத்தையும் நிறுத்தினதில் அவருக்கு பம்பிங் கெப்பாசிட்டி குறைஞ்சிச்சு திரும்ப நம்மள்ட்ட கேட்க ஆரம்பிச்சு திரும்ப நான் எல்லா மருந்தையும் ஆரம்பிச்சு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ்லேயே எச்எஸ் இன்ஃபெக்ஷன் நல்லா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகி ஒரு ஜனவரிக்குள்ளே நாங்கள் அறுபது பர்சன்ட்டாக அதை எப்படியே ஆக்கிடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இதுக்கெல்லாம் தான் டாக்டர்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறது ப்ளஸ் ஒரு மோட்டிவேஷன் இப்போ நம்ம மாட்டுக்க உட்காந்து படிச்சுட்டு இருந்தோம் இப்போ எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் நீங்கள் உட்காந்து படிச்சு பா எவ்வளோ மார்க் வாங்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியாது அப்போ நடுவில் 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 ஒரு அதுக்கு தான் கோச்சிங் சென்டர் போகிறோம் கோச்சிங் சென்டர் போய் அவங்களுக்கு கீழே அவங்க எக்ஸாம் வைப்பாங்க அந்த எக்ஸாமில் நம்ம எவ்வளோ மார்க் வாங்க நம்ம என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கைடன்ஸுக்காக தான் ஒரு டாக்டர் வேணும் ப்ளஸ் உங்களோட மருந்து மாத்திரையெல்லாம் நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னா அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது எப்படி ப்ளஸ் நிறைய பேர் வியாதி இருக்கிறதே தெரியாமல் இருப்பாங்க அதிக நம்ம தான் இந்த டயட்டும் போது இந்த பிளட் டெஸ்ட்லாம் எடுக்கும்போது கண்டுபிடிப்போம் அப்போ சில மருந்துகள் சில டய சில வியாதிகளுக்கு தான் டயட் சில வியாதிகளுக்கு மருந்து எடுத்து தான் ஆகும் அப்போ அதுக்குண்டான மருந்துகளை ஆரம்பிச்சு சில இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நீ வெயிட் குறைக்கணும் நண்டா வர கடைசியில் பார்த்தா ஒரு கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணுவோம் உட்காந்து வெயிட்டை குறைச்சிட்டு போனேன் உடனே போய் கிட்னி டாக்டர் பாருங்க உண்டான மருந்தெல்லாம் ஆரம்பிங்க அப்புறமா வெயிட்டை குறைச்சிக்கலாம் வாங்கன்னு சொல்லுவோம்னா இல்லையா ஆ ஸோ இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு தான் உங்களுக்கு ஒரு டாக்டர் வேணும் ஸோ குரு இல்லாமல் நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது ஆசான் இல்லாமல் நீங்கள் லைஃப்பில் ரொம்ப ரேராக ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் மேபி பெரிய ஆள் ஆகிருக்கலாம் ஆனால் ஒரு கண்டினியூஸ் மோட்டிவேஷன் ஒரு நாலேஜ் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பர்ட் வேணுமா இல்லையா கண்டிப்பாக இப்போ நீங்கள் இந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு இந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ண ஒரு ஆளை பற்றியாவது தெரியுமா சும்மா ஏதோ உங்களுக்கு படிப்பு நாலேஜ் தான் நான் பதினோராயிரம் பேஷண்ட் நான் ட்ரீட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ கண்டிப்பாக உங்களை விட எனக்கு பதினோராயிரம் டைம் இந்த டயட்டை பற்றி அதிகமான அறிவு இருக்கா தெரிஞ்சு அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணுறதுல என்ன தப்பு இருக்கு கண்டிப்பாக தப்பு ஓகேங்களா அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அந்த மாதிரி நான் ஆல்ரெடி அந்த ப்ராப்ளத்தை மற்றவங்கள்ட்டே இருந்து நான் ஃபேஸ் பண்ணிடுவேன் அதை நான் சால்வ் பண்ணிடுவேன் ஸோ அது நான் சிம்பிளாக அந்த அந்த தீர்வை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே ரெண்டு மூணு மாதம் ஆகும் எனக்கு எல்லாமே நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ டக்குன்னு அதுதான் எனக்கு தெரியுங்க போங்க அப்படின்றோம் இதை எடுங்க ரெடி ஆயிரும் அப்படி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஒரு லேர்ன்டு பர்சன் இப்போது போன வாரம் கிளினிக்கில் ஒரு லேடி வந்தாங்க அவங்க வந்து யாரோ ஒரு இன்னொரு லேடிஸ்ட்டு தான் அவங்க ஒரு டயட்டீஷியன்ட்டு போய் இந்த டயட்டை வாங்கியிருக்கேன் அவங்க யூஸ்வலாக நம்ம ஊர் டயட்டீஷியன் என்ன பண்ணுவாங்க லோ கலோரி டயட்டும் கொடுப்பாங்க லோ ஃபேட் டயட் தான் கொடுப்பாங்க பேலியோ பற்றி ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் ஒரு டயட்டீஷியன் ஏதோ பேலியோ டயட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி கொடுத்து அவங்களுக்கு ரெண்டு வாரம் கழித்து ஒரு டவுட் வந்திருக்கு டவுட்டு போய் கேட்டாங்க எனக்கும் தெரிலிங்க டயட்டு கொடுத்த ஆளுக்கு ஒரு சந்தேகத்தை நிவர்த்தி பண்ண முடியலண்ணா ஸோ இதுக்கு தான் லேர்ன்டு பீப்புள் வேணும் அப்படிங்கிற சில பேருக்கு டயட்டே ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அவங்க யாருங்கிறது நாங்கள் தான் இது பண்ணணும் சில பேர் வந்து மருந்துகள்லாம் நிறுத்திட்டு டயட் பண்ணலாமா சில இதில் மருந்தோட டயட் பண்ணலாமா இதெல்லாம் டாக்டர் வேணும் இல்லை இதுதான் எங்களோட பர்பஸ் நீ யூடியூப்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் பார்த்துட்டு ஏதாவது ஒன்று ஆச்சின் வெய்ய அதுக்கு யார் பதில் சொல்லுவா என்கிட்ட வந்தால் நான் பதில் சொல்லுவேன் உனக்கு ஆ யூடியூப் யூடியூப் காரண்ட் போய் கேட்க முடியுமா நீ ஒன்றை பார்த்தா ஆரம்பித்தேன் என் ஹெல்த்தை திரும்ப கூட கேட்க முடியுமா ஸோ இதனால தான் டாக்டர் வேணுங்க ஓகே டாக்டர் தேர்ட் கொஸ்டின் இந்த டயட் எடுத்தால் புதுசாக ஏதாவது பிரச்சனை வருமா அதை சரி செய்கிறதா உங்கள் வேலையா பாவிகளாக இப்படி ஆக்கிட்டீங்களா ஏ என் வேலை அது கிடையாது தம்பி இவ்வளோ நான் என்ன சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அதாவது இது என் டயட்னால பிரச்சனைலாம் வராது தம்பி சொல்றான் நல்ல கரிய முட்டையுமா கொடுத்து அதனால ப்ராப்ளம் வரும் அதை சரி பண்றது தான் நீங்களா அப்படின்னு ஒரு குதர்க்கமான கேள்வியை கேட்கறேன் இல்லப்பா அதெல்லாம் பெருசா நம்ம டயட்ல சைட் எஃபெக்ட்ஸுங்கிறது ரொம்ப 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 ரேர் அது வரவே வராதுன்னு கூட சொல்லிடலாம் வந்தாலும் நான் ஈஸியா சமாளிச்சிடும் புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி ஒரு டயட் எடுத்தாலும் மேஜர் இஷ்யூஸ் எல்லாம் வரவே வராது அதை சமாளிக்கிறது என்னோட வேலை கிடையாது இருந்தாலும் சில பேருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டயட் எடுக்கும்போது ஒரு லூஸ் மோஷன் ஆகுது நம்ம டக்குன்னு ஹோட்டலில் வீட்டு சாப்பாடுலேருந்து ஹோட்டலுக்கு மாதிரி நம்ம லூஸ் மோஷன் ஆகுமா இல்லையா அந்த மாதிரி உணவை மாற்றும்போது சில பேருக்கு வயிற்று வலி வர்றது லூஸ் மோஷன் வர்றது தலைவலி வர்றது மலச்சிக்கல் வர்றது
இல்லை ஏன் ஒரு டாக்டரை எதிரியாக பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அதே மாதிரி இந்த பேலியோ டயட்டை வந்து ஒரு மூலிகை வைத்தியம் அப்படிங்கிற மாதிரியான லெவலுக்கு தொடு சிகிச்சை அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஹீலர் வைத்தியம் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு கொண்டு போய் இது ஒரு உணவு முறை சி இது வந்து நம்ம சொன்ன போன வாரம் நம்ம ஃபிட்ஸ் பற்றி பேசணும் நாம இருக்கா இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண டயட் உணவு முறையில் என்னையா அல்லோபதி ஹோமியோபதி எல்லாம் உணவு முறைனா அது உனக்கு சாப்பிட்றது தானே நம்ம லட்சக்கணக்கான வருஷமா எல்லா உயிரினும் சாப்பிட்டுட்டு தானே இருக்கு எந்த ஃபுட்டு எடுக்கணும் வேணாம்னு சொல்றதுக்கு இது எந்த இதா இருந்தா அதுக்கையும் டாக்டரையும் ஏன் நீங்க சம்பந்தப்படுத்துறீங்க அதுதான் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது உங்களுக்கு வந்து ஒரு இஷ்யூஸ் இவ்வளோ நாள் இருக்கு அது ஒரு டாக்டர் திறம்பட சமாளிச்சு டயட் எல்லாம் எதுவும் கொடுக்காம மருந்துல சமாளிச்சுட்டு இருக்காரு நான் என்ன சொல்றேன் நம்ம டயட்டை எடுப்போம் அந்த வியாதிகளோட வீரியத்தை குறைக்கும் போது மருந்துகளோட எண்ணிக்கையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறையும் முடிஞ்சால் நம்ம சுகரு ப்ரெஷரை மாத்திரையே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம நிறுத்தி விட்டுடலாம் அதுதான் நம்மளோட இதை தவிர்த்து நாங்கள் அல்லோபதி டாக்டர்ஸு ஹோமியோபதி டாக்டர்ஸு யுனானி டாக்டர்ஸு நாங்கள் வந்து டயட் கொடுக்கலாம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது யார் வேணாலும் என்ன டயட் வேணாலும் இந்தியாவில் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ஒன்றும் ஒரு தவறும் கிடையாது யார் வேணாலும் டயட்டை சொல்லலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இப்போது நம்ம நாங்கள் எந்த டாக்டர்ஸுமே டயட்டுக்கு எதிரானவர்கள் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது பாதி டாக்டர் நம்மள்டே வந்து டயட் வாங்குறேன் சரி ஸோ நீங்கள் ஒரு அல்லோபதி டாக்டராகவே இருந்துட்டு எப்படி டாக்டர் நீங்கள் பேலியோ டயட்டு தரீங்க அப்படின்லாம் கேட்கணும் டாக்டர் அட்கின்ஸ் யார் ஒரு கார்டியாலஜிஸ்ட் அவர் தான் இந்த டயட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல பிரபலப்படுது அட்கின்ஸ் டயட் தான் பேர் நம்ம பேலியோ டயட்டுக்கு பழைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அட்கின்ஸ் டயட் கார்டியாலஜிஸ்ட் அவர் தான் என் டயட்டே ஆரம்பிச்சுது அப்போ இது அல்லோபதி டயட்டு தான் புரியுதா அமெரிக்கன் டயாபிட்டிஸ் அசோசியேஷன் ஓகேங்கிறா பேலியோ டயட் கொடுத்துங்கப்பா அப்படிங்கிறா இதுக்கு மேலே இதில் அல்லோபதியாவது ஆயுர்வேதமாக அது டாக்டர்களை எதிரிகளாக தயவு செஞ்சு பார்க்காதீங்க டயட்டும் மருந்துகளும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் அல்லோபதி டாக்டரும் டயட்டும் ஆப்போசிட் ஆப்போ அப்படி அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இதெல்லாம் எடுத்துருக்கு ஓகே நம்ம உணவு எடுக்கிறோம் அது மூலியமா வியாதிகள் குறைவா நம்ம மருந்துகளை குறைக்கிறோம் இதுதான் நம்ம கான்செப்ட் ஓகே டாக்டர் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பேலியோ டேட் எடுக்கும் போதும் எடுக்கும் ஐ மீன் எடுக்கிறக்கு முன்னாடியும் எடுக்க எடுக்க எடுத்துட்டு இருக்கிற அப்பவும் ரத்த டெஸ்ட்டுகள் எடுக்கணும் ஒவ்வொரு ஒத்துக்கிறியா கண்டிப்பா டாக்டர் நீங்கள் ஷோலாம் பண்ண முடியாது இது டயட்டு தான் இருக்கு டாக்டர் எதுக்கு அப்படிங்கிற ஏயா இப்ப என்ன கேள்வியே பேலியோ டயட் எடுக்கும் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் எடுத்துட்டு இருக்க அப்பவும் எப்பயுமே அந்த ரத்த டெஸ்ட்டுகள் வந்து எடுக்கணும் சொல்றீங்க அது எங்க அது என்ன டெஸ்ட்டுகள் அது எங்க எங்க டாக்டர் எடுக்கும் இது இது எதுக்காக டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் அதாவது நம்ம இப்போ வந்து நான் என்னென்ன டெஸ்ட்கள்னு கேட்டீங்க இல்லையா ஆமாம் நான் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம பேசிக்கலாக சிபிசி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சிபிசினா நம்ம ஈஸ்னோஃபில்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ரத்தத்தில் ஹீமோக்ளோபின் எண்ணிக்கை எவ்வளோ இருக்குது அந்த ஆர்பிசியோட சைஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது வெள்ளை அணுக்கள்லாம் கரெக்டான சைஸில் இருக்குது அதோட மார்ஃபாலஜி எப்படி இருக்குது இதெல்லாம் பார்க்குறது தான் சிபிசிங்கிற டெஸ்ட் இதை எல்லாரும் எடுத்து தான் ஆகும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரச்சனையோட இது என்ன இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ அந்த இன்சுலின் அளவுகள் ரத்தத்தில் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கணுமா இல்லையா ஸோ சீரம் இன்சுலின் லெவல் அதை நம்ம எடுக்கும் சுகர் இருக்கான்னு பார்க்கணும் சுகருக்கு வந்து நீ உனக்கு நாளைக்கு போய் ஸ்ட்ரீட் போய் டெஸ்ட் பண்ணு நாளைக்கு போய் சுகர் டெஸ்ட் பண்ணால் உடனே என்ன இன்றைக்கி நைட் நீ டயட் ஆரம்பிச்சிருவேன் பட்னி கிடந்து காலையில் சுகர் அறுபது கொண்டு வந்து கா எனக்கு சக்கரவேதி இல்லைங்க டாக்டர் அதனால் ஒன்று நம்ப முடியாது ஸோ ஹச்பி ஏ ஒன் சி அப்படிங்கிற த்ரீ மந்த்ஸ் சுகர் ஆவரேஜ் இது நீ ஏமாற்றவே முடியாது ஓகே மூணு மாதம் நீ என்ன சாப்பிட்டங்கிறத அந்த டெஸ்ட்டை வச்சு நான் கண்டுபிடிச்சி ஸோ அதை வச்சு சுகர் இருக்கா இல்லையா சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு அது கண்ட்ரோலில் இருக்கா இல்லையா அன்கண்ட்ரோல் இந்த இந்த மாதிரி ஹச்பி ஏ ஒன் சிங்கிற டெஸ்ட் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால் லிபிட் ப்ரொஃபைல் அப்புறம் லிவர் நல்லா இருக்கா கிட்னி நல்லா இருக்கா உன் பேங்க்ரியாஸ் நல்லா இருக்கா மூணு லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் பேங்க்ரியாட்டிக் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் அதெல்லாம் பேப்பர் பேப்பர் பார்க்க கே நானும் பதில் சொல்கிறேன் என்ன பாரியா அடுத்து யூரின் டெஸ்ட் யூரினில் ப்ரோட்டீன் லீக்கேஜ் ஏதாவது இருக்கா அப்புறம் வந்து யூரினில் பிளட் இருக்கா இன்ஃபெக்ஷனஸ் ஏதாவது இருக்கா சில இதில் அந்த யூரின் டெஸ்ட்டை வச்சு உனக்கு கிட்னி ஸ்டோன் இருக்கா இல்லையா க்ளூ கிடச்சிடும் பிளட் இருந்துன்னு வச்சுக்கேன் ப்ரோட்டீன் இருக்குன்னா ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு மீனிங் சொல்லலாம் நிறையா காரணங்களாக ப்ரோட்டீன் யூரியா இருக்கும் அப்புறம் கார்டியாக் மார்க்கர்ஸ் இதெல்லாம் புதுசாக வந்திருக்கு அப்போ பி அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது இந்த அப்போ பி இருக்குன்னா கொல
அப்போ அவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கிறதுல ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு பெண்களுக்கு அதிகமாக இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கிறதுல ப்ராப்ளம்ஸ் ஏன்னா பெண்களுக்கு ஆங்கில ஹெல்மெட் இருக்கக்கூடாது இல்லை அதை அவங்க சில பேருக்கு இப்போ பிசிஓடி இருக்கவங்களா ஜாஸ்தி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் ஆஃப் டெஸ்ட்டு இது இருக்குது இந்த டெஸ்ட்டு ஒன்று நாங்கள் கண்டுபிடிக்கல இது காலகாலமாக இருக்கிறது தான் இது எல்லாமே சேர்த்து தான் நம்ம பேலியோ ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்போது ரொம்ப காஸ்ட்லி ஆகிடும் இப்போ நான் சொன்ன ப்ரொஃபைல் நீ அமெரிக்காவில் பண்ணால் ரெண்டு லட்ச ரூபா ஆகும் ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா சிங்கப்பூர் ஆகும் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் ஆகும் இதே இந்தியாவில் நீ எந்த லேபில் போய் பண்ணாலும் முப்பதாயிரம் ரூபா வரும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து சில லேப்கள் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆர்பிட்டோ ஏஷியா அப்படிங்கிற கோயம்புத்தூரோட லேப் சரி அப்போ இப்போ இந்த இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட கலெக்ஷன் சென்டர் வச்சுருக்காங்க சவுத் இந்தியா ஸோ ஆர்பிட்டோ ஏஷியா அப்படிங்கிற லேப் வந்து ஒரு பேலியோ அட்வான்ஸ் டயட் ப்ரொஃபைல்னு பண்ணுறாங்க அப்புறம் ஆர்த்தி ஸ்கேன்ஸ் சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாக ஃபேமஸாக இருக்கிற முக்கியமான ஒரு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் சென்ட்ரு இந்த ஆர்த்தி ஸ்கேன்ஸ் அப்படின்னு பேர் இந்த ஆர்த்தி ஸ்கேன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் இந்த டயட் டாக்டர் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு நம்ம பேரில் ஒரு ப்ரொஃபைல் வச்சு இந்த பேலியோ டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் தைரோக்கர் தைரோக்கர் தான் இதில் ஸ்டார்டிங் அவன் ரொம்ப வருஷமாகவே இந்த ஆரோக்கியம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்னு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் ஸோ அவன் வந்து அவன் அவனுக்கும் நம்ம ப்ரொஃபைல்ஸ் இருக்குது டாக்டர் ஹரிஹரன்ஸ் டயட் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு தைரோக்கர்லேயும் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஏன் ப்ரொஃபைலாக தரோம்னா சீப் உனக்கு வந்து நீ ஒவ்வொரு டெஸ்டாக பண்ணும்போது நான் சொன்னேன் இல்லையா ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகம் அதிகமாயிரும் அப்போ வந்து தனித்தனியாக பண்ணினா அதிகமாக அப்போ பேக்கேஜாக போட்டிங்கன்னாக்க அது குறையும் ஸோ இந்த மூணு லேப் தான் தைரோக்கர் ஆர்பிட்டோ ஏஷியா ஆர்த்தி ஸ்கேன்ஸ் இவங்க மூணு பேர் தான் நம்ம கோயமுத்தூர் நம்ம சவுத் இந்தியா நார்த் இந்தியா நார்த் இந்தியாவில் தைரோக்கர் சவுத் இந்தியாவில் இந்த மூணு லேபுமே எல்லா ஊர்லேயும் அவங்களோட சர்வீஸ் இருக்குது வீட்டுக்கே வந்து பிளட் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க பேலியோ ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு நம்ம கிளினிக்கு நம்பர் கால் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா நாங்களே புக் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஓகே கீழே நம்பர் தெரியுது தாராளமாக நீங்கள் கால் பண்ணி என்ன விதமான டவுட் ஐ மீன் டாபிக் ரிகார்டிங் என்ன டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் வேறு எந்த டவுட்டும் கேட்கக்கூடாது என்ன இப்போலாம் சொல்கிறேன் ஓகே உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தால் நீங்கள் டாக்டர் வந்து கன்சல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே என்ன அதை தாண்டி டாக்டரோட கிளினிக் எங்கே லொக்கேட்டாக இருக்குன்னா ஆர்எஸ் புரம் ஸ்ரீ பாலாஜி கிளினிக் அங்கே தான் வந்து இது அங்கே தான் கிளினிக் இருக்குது ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன டவுட் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் நம்ம டாக்டர் எனக்கு கேட்டுக்கலாம் ஓகே ஓகே டாக்டர் ஓகே ஓகே டாக்டர் இன்னொரு கொஸ்டின் ஒன்று எதுக்கு அந்த ரத்த டெஸ்ட் எடுக்கணும் யா அது வந்து இப்போ ப்ராப்ளம் இருக்கா இப்போ நீ ஹெல்த்தியாக இருக்கேன் நினைக்கிறியா கொஸ்டின் மார்க் ஆ கொஸ்டின் இல்லை தெரியல டாக்டர் நீ இப்போ அப்போ வியாதி இருக்காது அப்படி ஓகே நீ எல்லாம் நார்மலாக இருக்கியா இல்லையா நார்மலாக இருக்கா இப்போ ஸ்ரீ வந்து இருபத்தஞ்சு வயசு இருக்குமா அந்த பையனுக்கு முப்பதா பத்தொன்பது வயசு ஆ பத்தொன்பது வயசு ஆகுது இந்த பையனுக்கு குழந்தை தொழிலாளர் இப்போ இந்த பையனுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லைங்கிறான் யாராவது ஒத்துப்பீங்களா நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் ஃபஸ்ட்டு இவனுக்கு விட்டமின் டியோட அளவு கம்மியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூஞ்சிலே இவனுக்கு முகப்பரு இருக்குது கண்டிப்பாக அவனுக்கு உங்களுக்கு இது இன்சுலின் ரெஸ்டன்ஸோட அளவு இந்த பையனுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹச்எஸ்சிஆர் பிங்கிற இன்ஃப்ளமேஷனு கொஞ்சம் இவனுக்கு இந்த பருவம் இருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும் இதை தவிர்த்து இரும்பு சத்து எவ்வளோ இருக்குது இந்த மாதிரி பீட்வல் சத்து எவ்வளோ இருக்குது அதெல்லாம் இவருக்கு தெரியாது ஸோ இதெல்லாம் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தா தான் தெரியும் ஸோ பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்து என்ன பண்ணுவோம் இப்போ விட்டமின் டி கம்மியாக இருக்குன்னா அதுக்குண்டான மாத்திரைகள் விட்டமின் டி மாத்திரை கொடுக்கும் பி டுவெல் கம்மியாக இருக்குன்னா மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறையா சாப்பிடுங்கப்பா நான்வெஜ் நம்ம ஆட்டி ஈரல் அந்த மாதிரி எடுத்துங்கப்பா அப்படிங்க ஜிங்க் டிஃபிஷியன்சி தான் முட்டை வெள்ளை எடுத்துக்கோங்க அப்படிங்க அப்புறம் இன்ஃப்ளமேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்க ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் கா கார்டியாலுக்கு ப்ரொஃபைல் ஏதாவது எடுத்து பார்க்கணும் அப்புறம் மஞ்சள் எடுக்கணும் ஒமேகா த்ரீ எடுக்கணும் அப்படிங்கிறனா ஹச்எஸ்சிஆர்பி எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இப்போ ஹோமோசிஸ்டின் அதிகமாக இருக்குது ஸ்மோக்கிங் ஒரு முக்கியமான காரணம் ஸோ ஸ்மோக்கிங்கே அவங்க ஸ்டாப் பண்ண வைக்கணும் இல்லை விட்டமின் டிஃபிஷியன்சினால் கூட அந்த ஹோமோஸ் அப்போ அதுக்குண்டான விட்டமின் மாத்திரை வடிவில் நம்ம தரோம் டயட் மட்டும் இல்லாமல் மாத்திரையும் சில பேருக்கு தேவைப்படும் ஸோ இந்த பிளட் டெஸ்ட்லாம் எடுத்தால் தான் அதெல்லாம் தெரியும் உனக்கு சுகர் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியணும் இல்லையா அப்போ எந்த இன்சுலினை குறைக்க முடியுமா மாத்திரையை குறைக்க முடியுமான்னு அவங்க கேட்பாங்க அதுக்கு பதில் சொல்லணும்னா அவங்களுக்கு வந்து பிளட
அப்போ எதனால் கிட்னி போச்சு வேல்யூட் பற்றியா அவன் வேல்யூடாகிட்டு எடுத்ததுனால தான் எனக்கு கிட்னி போச்சு ஏன் அதுக்கு முன்னாடி அவன் கிட்னியில் பழுது இருந்துருக்கலாம்ல ஆமாம் வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா வாய்ப்பு இருந்துருக்கு அதுக்கு தான் இந்த பிளட் டெஸ்ட்டை நாங்கள் மெயினாக பண்ணுறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெஸ்ட்டே பண்ணாத ஆள் நான் எல்லாம் நல்லா இருக்கேன்னு நினச்சிட்டு டயட்டை ஆரம்பிச்சுட்டு ரெண்டு மூணு மாதம் கழிச்சு ஒரு அறிவு வந்து யாரோ ஒருத்தர் மிரட்டி விடுவோம் இவ்வளோ நாள் சட்டம் கொலஸ்ட்ரால் அப்படியே வானத்தையும் நோக்கி போய் நீ அப்படி பொட்டுன்னு போயிடுவோம் அப்படியே வடிவில் சொல்லல அப்படி ஆயிடுவேன் அப்படின்ட்டு மிரட்டுவாங்க உடனே இப்போ டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோன்னையும் ஐயோயோ இந்த டயட்னால தான் எனக்கு ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இதனால தான் டாக்டர்ஸ்டி எங்களுக்கு கெட்ட பேர் பேலட் எடுத்தால் கிட்னி போயிடும் பேலட் எடுத்தால் லிவர் போயிடும் பேலட் எடுத்தால் ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும் பேலட் எடுத்தால் முடியெல்லாம் கூட்டி போயிடும் இந்த மாதிரி தேவையில்லாத பிரச்சனைகள்லாம் எங்களுக்கு வர்றது அவங்க ஒழுங்காக டெஸ்ட் எடுக்காமல் அப்புறம் டயட் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால தான் பெனிஃபிட் இருக்கும் ஆனால் ஒரு இஷ்யூன்னு வந்தால் தான் அது ஐயோ பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்னு தோணும் ஸோ இதனால தான் நாங்கள் யாரையுமே டயட்டே வேணாம் நீங்கள் பிளட் டெஸ்ட்டை எடுங்க யூரின் டெஸ்ட்டை எடுங்க ப்ராப்ளம் இல்லையா உங்களோட ரொம்ப சந்தோஷம் வெரி ஹாப்பி சில பேர் இருப்பாங்க என்ன டாக்டர் ரெண்டாயிரம் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்தீங்க ஒரு ப்ராப்ளம் கூட இல்லையே சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம் என்ன அழுகுற அப்படின்னு ஸோ பிளட் டெஸ்ட்லாம் எடுத்து அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருந்தால் அதையும் நம்ம டயட் மூலியமாக எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க பிளட் டெஸ்ட்டில் ஒரு எட்டு ப்ராப்ளம் இருக்குது மூணு மாதம் கழித்து திரும்ப பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் அதில் இந்த எட்டு ப்ராப்ளமும் சரியாக போச்சு இப்போ அந்த டயட் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வருமா வராதா கண்டிப்பாக ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோட ஐயோ நம்மளுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும் அப்படின்லாம் பயப்படாமல் நம்ம தைரியமாக டயட் எடுக்கிறதுக்கு பிளட் டெஸ்ட் வந்து ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்குது நிறைய பேருக்கு சுகர்லாம் எந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோலில் இருக்குது கொலஸ்ட்ரால் எந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோல் இருக்குது ட்ரைக்ளிசரைலாம் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கா இல்லையா இரும்பு சத்து விட்டமின் டி குறைபாடுலாம் எப்படி இருக்குது இந்த கார்டியாக் மார்க்கெட்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கா இல்லையா இதெல்லாம் வந்து அவங்களோட ஹெல்த் பேராமீட்டர்ஸை கவனிக்கிறதுக்கு நம்ம பிளட் டெஸ்ட்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றாக இருக்குது ஓகே டாக்டர் டெஸ்ட் எடுக்காமல் டயட் செஞ்சால் என்ன ஆகும் அதுதான் டெஸ்ட் எடுக்காமல் டய ஒன்றும் ஆக என்ன என்ன தப்பு இருக்குது ஒரு தப்பும் கிடையாது டெஸ்ட் எடுக்காமல் நீங்கள் டயட் எடுக்கலாம் அப்போ நாளைக்கு வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பேராமீட்டர் அதிகமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது எப்போவுமே டெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது திடீர்னு போய் ஏதாவது பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது அதை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இது டயட்டுக்கு முன்னாடி வந்ததா இல்லை டயட்னால தான் எனக்கு வந்ததுன்னு உங்களுக்கு பயங்கர கன்ஃபியூஷன் வந்துடும் அப்போ டயட்டே நீங்கள் லைஃப்பில் தொடவே மாட்டிங் இது ஒரு அருமையான டயட் நம்ம இப்போ லாஸ்ட் செவன்டீன் வீக்ஸாக பதினேழு விதமான ப்ராப்ளங்கள் இந்த டயட்டில் எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகுதுங்கிற இதை நான் சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லைங்களா இப்போ அதெல்லாம் டெஸ்ட் எடுக்காமல் நம்ம பண்ணி இந்த டயட் மேலே நம்பிக்கை போயிடுச்சுன்னா ஒரு அருமையான டயட்டை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடுவீங்க ஸோ அதனால் ரிப்போர்ட் இல்லாமல் தயவு செஞ்சு இந்த டயட்டை பண்ணவே வேண்டாம் சரி ஓகே நீங்கள் சொல்கிற டெஸ்ட்டுகள் எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு முறை எடுக்கணும் அது ஒரு ஆவரேஜ் நாங்கள் இப்போ வந்து இந்த ஹண்ட்ரட் டேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு நாங்கள் ஒரு நூறு நாள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்ஸ் இன் எவ்ரி ஹண்ட்ரட் டேஸ் நான் த்ரீ மந்த்ஸ் அப்படி ஒன்ஸ் இன் எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ் இந்த பிளட் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஏன்னா நம்ம அவங்க ப்ராக்ரெஸ்ஸாக அவங்க இது பண்ணிக்கிறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி ஒரு லேடி இப்போ நம்ம இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னோடய ஓல்டு பேஷண்ட் மே மாத பேஷண்ட்னு வந்திருந்தாங்க இப்போ மேலேருந்து இப்போ நவம்பர் இல்லையா ஆறு மாதம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அதில் ஒரு ஏழு ப்ராப்ளம் இருந்தது அடுத்த ரிப்போர்ட் எடுத்தாங்க அதில் ரெண்டு ப்ராப்ளம் இருந்தது இப்போ ஒரு ரிப்போர்ட் எடுத்தாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒன்று கூட இல்லை வெயிட்டும் கிட்டே ஒரு பதினஞ்சு இருபது குள்ளே குறைச்சிட்டாங்க பீரியட்ஸ்லாம் ரெகுலர் ஆகி ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்தது உங்களுக்கு எப்போ பண்ணணும் பிப்ரவரியில் ஆனால் நான் சொல்கிறேன் போதும் அடுத்த வருஷம் ஆறாவது அஞ்சாவது மாதம் பண்ணிக்கிட்டோம் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் இது குறைஞ்சிக்கிட்டே இது இதுக்கப்புறம் புதுசாக என்ன ப்ராப்ளம் வரப்போது வராது அப்போது அடுத்த வருஷம் ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி நம்மளோட ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிங்க அப்படி நானே குறைச்சி விட்ருவோம் ஓகே ஸோ ஸ்டார்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிற வரையும் ரெகுலராக நம்ம பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து அந்த ப்ராப்ளமாக இம்ப்ரூவ் ஆகுதா இல்லையா நோட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த இது எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ் நம்ம டயட்டில் எடுக்கிறது கரெக்டானது ம் நைன்த் கொஸ்டின் ஆ இந்த டெஸ்ட்டுகள்லாம் போதும் விஜயோட ரசீர் ஒர்க் நைன்த் கொஸ்டின் அப்படி ஆ இந்த டெஸ்ட்டுகள்லாம் போதுமா
அப்புறம் வந்து நம்ம டயட் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில பேர் ட்ரைக்ளிசரைட் லெவல் அதிகமாக இருக்கும் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிரியாட்னின் மைல்டு எலிவேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் கிரியாட்னின் ஏன் எலிவேட் ஆகுது இப்போ உன் வயசுக்காரனுக்கு கிரியாட்னின் எலிவேட் ஆகுது கிட்னி ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸ்டோன் இருக்குன்னு இருக்கும் ஸ்டோன் இருந்தாலும் கிரியாட்னின் லெவல் அதிகமாக நான் பிளட் டெஸ்ட்டை பார்க்குறேன் உன் கிரியாட்னின் லெவல் அதிகமாக இருக்குது அப்போ ஸ்டோன் இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கு அல்ட்ரா சவுண்டு ஸ்கேன் பண்ணணும் ஓகே பண்ணணுமா இல்லையா ஆ வண்டி வாங்கினா மட்டும் போதுமா சர்வீஸ் பண்ணணும்ல அந்த மாதிரி வண்டியில் ஏதோ பிரச்சனை நீ உட்காந்து தேடிட்டு இருப்பியா மெக்கானிக் கிட்ட போய் இல்லையா அவன் சொல்கிறான் என்னை விட பெரிய மெக்கானிக் இருக்கா அவன்ட்டு போய் பண்ணுங்கிறான் போகாமல் இருப்பீங்களா கண்டிப்பாக போய் தான் ஆகணும் அந்த மாதிரி டவுட்ஸ் இருக்குன்னா சில பல மேல்படி நம்மளுக்கு ஸ்கேனு இது சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னு வைங்க இன்னொரு டாக்டரையும் போய் பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தனுக்கு நம்ம டயட் எடுக்க வராங்க சும்மா நூறு கிலோ வெயிட் இருக்காங்க பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வராங்க நான் எனக்கு சந்தேகம் நான் அவங்களுக்கு பார்க்குறேன் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கலாமான்னு பார்க்குறேன் எக்கோ ட்ரீம்ல எடுத்து பார்த்தா ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் உடனே அவன் கார்டியாலஜிஸ்ட்டுக்கு அனுப்பி அவங்களோட மருந்தெல்லாம் ஆரம்பிங்க அவர் தேவைப்பட்ட ஆன்ஜியோ பண்ணால் பண்ணிக்கங்க அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அந்த மருந்தெல்லாம் ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட வா நான் ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட்டுக்கு என்ன மாதிரி டயட் கொடுத்து என்ன மாத்திரையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு எப்படி அவனை வந்து வெயிட்டை குறைக்கணும் எனக்கு தெரியும் அப்போ வந்து கார்டியாலஜிஸ்ட்டுக்கு பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னை வந்து பாருங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சில பேர் கைனகாலஜிஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்போ நான் மட்டும் போகிறது ஒரு கைனகாலஜிஸ்டோட ஹெல்ப்பும் வேணும் சில பேர் கைனகாலஜிக்கல் ப்ராப்ளம்லாம் ரெடி ஆயிடும் சில பேருக்கு டயட்டும் எடுக்கணும் கைனகாலஜிஸ்ட்டை எப்போயாவது ரேராக பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு உங்களுக்கு வந்து மற்ற மற்ற ஸ்கேன்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு லேடி என்கிட்ட பீரியட்ஸை நார்மல் பண்ணணும் அப்படின்னு என்கிட்ட வராங்க டிலேடு பீரியட்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நம்ம பண்ணுறோம் டிலேடு பீரியட்ஸ் இருந்தால் பிளட் டெஸ்ட் மட்டும் போகிறார் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கேன் எடுத்து பிசிஓடி இருக்கா என்ன சைஸில் இருக்குது இதெல்லாம் பிளட் டெஸ்ட்டில் தெரியாது இல்லை ஸோ சில பேருக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டெஸ்ட்டு தேவைப்படும் அதெல்லாம் நம்ம எடுக்க சொல்லுவோம் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு நான் அல்ட்ரா சவுண்டு பண்ண போய் ஒரு பேஷண்ட் வந்து எனக்கு வெயிட்டை குறைச்சி கொடுங்க டாக்டர் ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ப்ரெஷர் குறைக்கணும் வெயிட்டை குறைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஜென்ஸு ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி டிசம்பர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நம்மளை வந்து கிளினிக்கில் வந்து பார்த்தார் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தி ஏழு வயசு உள்ள ஒரு ஜென்ஸு நான் உங்கள் ஒய்ஃபும் வந்துருந்தேன் நான் அதை பார்த்தேன் ஏன்னா யூரின் ப்ரோட்டீன் லீக்கேஜ் மைல்டாக இருந்தது சார் இருந்தீங்க ஒரு யூரின் ப்ரோட்டீன் லீக்கேஜ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ப்ரெஷரும் இருக்குது சும்மா ஒரு ஸ்கேனு ஒரு அல்ட்ரா சவுண்டு பண்ணிவிட்டு வாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ரீனல் செல் கார்சினோமா கிட்னியில் கேன்சர் கிட்னியில் கேன்சர் அவர் எதுக்கு வந்திருக்காரு பாரு <laughs> அப்படின்னு ஸோ ஒரு ஸ்கேன் எடுக்கிறதுனாலேயோ ஒரு எக்கோ எடுக்கிறதுனாலயோ ஒரு ட்ரெட்மில் எடுக்கிறதுனாலயோ ஒரு ஸ்பெஷல் டெஸ்ட் ஒரு கண்டாக்டரை போய் பாருங்கள் உங்கள் ரெட்டினா எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் நான் ஒரு டயாபிட்டிஸ் பேஷன் சொல்ல அதாவது தவறு கிடையாதுப்பா உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அது நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டெஸ்ட் எடுக்கணும் ஒரு தவறு கிடையாது தேவைப்பட்ட தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த டெஸ்ட்டில் பிரச்சனை இருக்குன்னா என்ன செய்வீங்க இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னா அதை நம்ம சால்வ் பண்ண நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் அப்போ ஹெச்பி ஏஒன்சி இப்போ சுகர் பேஷண்ட்டு ஹெச்பி ஏஒன்சிங்கிற த்ரீ மந்த்ஸ் சுகர் ஆவரேஜ் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் செவனுக்கு நார்மல் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர்னால் டயாபிட்டிஸ் சிக்ஸுனா கண்ட்ரோல் இப்போ ஒரு சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு பத்து இருக்குன்னு வச்சுக்க அது கண்ட்ரோலா கண்ட்ரோல் கிடைக்கும் ரொம்ப 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 அன்கண்ட்ரோல் அப்போ அதை நம்ம டயட் மூலியமாகவும் மருந்துகள் மூலியமாகவும் அதை வந்து நம்ம ஒரு ஆறுக்கு கீழே நம்ம கொண்டு வரணும் ஸோ ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு இது இருக்குது நம்ம டயட்லேயே முக்கால்வாசி ரெடி ஆகிடும் சில பேருக்கு அயன் டிஃபிஷியன்சி டக்குன்னு நம்ம டயட்டில் ரெடி ஆகாது அப்போ அவங்களுக்கு வந்து அயன் டேப்லெட்ஸ் இந்த ஆட்டி ஈரல் சாப்பிட்றது ரத்த பொரியல் சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்குறோம் ஃபோலிக் ஆசிட்னா கீரை டெய்லி எடுங்க ஹோமோசிஸ்டின் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு பி டுவெல் பி சிக்ஸ் ஃபோலிக் ஆசிட் கலந்த மருந்துகள் கொடுங்க அப்புறம் ஹச்எஸ்சிஆர்பி அதிகமாக இருக்குனா மஞ்சள் சாப்பிடணும் அப்புறம் அந்த ஒமேகா த்ரீங்கிற மீன் எண்ணெய் மாத்திரை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு அமிலேஸ் லைஃபேஸ் அப்படிங்கிற பேங்க்ரியாட்டிக் பேராமீட்டர
கம்மியாக இருக்குன்னா அதுக்கு பீ டுவெல் காரணமாக அயன் காரணமாக பார்க்கணும் அது வந்து நம்ம டயட் மூலியமாக சரி பண்ண முடியுமா இல்லை சப்ளிமெண்ட் மூலியமாக சரி பண்ண முடியுமா வெறும் டயட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கேன் இந்த இந்த டிஃபிஷியன்சி நான் பார்க்கலன்னு வச்சுக்கேன் டயட்னஸ் வர ஆரம்பிச்சோம் ஒருத்தர் இரும்புச்சத்து குறைபாடு இருக்குது அது தெரியாமலே அவர் டயட் ஆரம்பிக்கிறாருன்னா ஒரு மாதத்தில் டயட் விட்டு ஓடி போயிடுவார் புரியுதா டயர்ட் ஆயிரும் ஆல்ரெடி இரும்புச்சத்து கம்மி புதுசாக டயட் ஆகணும் ரொம்ப டயர்டாக அப்போது அயன் டேப்லெட்டும் சேர்த்து நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இல்லை அயனுக்கு உண்டான ஆட்டு ஈரல் அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அதோடு நம்ம டயட்டு பண்ணும்போது தூங்கிட்டியா தூங்க முயற்சிக்கணா இன்றைக்கி தான் காப்பு ஏறு நீங்கள் வேணால் தூங்கலாம் ஆனால் நீ தூங்க கூட அப்போ வந்து இந்த டயட்டுக்கு இந்த ரிப்போர்ட்ஸில் என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்கோ நம்ம டயட் மூலியமாகவோ அல்ல சப்ளிமெண்ட் மூலியமாகவோ நம்ம ஈஸியாக நம்ம கரெக்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ லெவன்த் கொஸ்டின் ஆ இந்த டயட் மூலியமா சுகர் குணமாகும்னு சொல்றீங்க அப்ப வந்து சுகர் டாக்டரே வந்து நம்ம தவிர்த்துடலாமா அடிச்சா குடுமி வச்சா குடுமி அடிச்சா மொட்டம் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி டயட் தான் ஆரம்பிச்சு சுகர் டாக்டர்லாம் வேணாம் போயா அப்படின்ட்டு இப்ப சொன்னால இந்த கண்டாக்கர் என்னாச்சுன்னு இருதயம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் வேலை செய்யுது அப்படிங்க இப்ப இம்ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு என்ன டாக்டர் ஒருத்தரோட கதை இவ்வளவு சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்றீங்களே அப்படிங்காத எவ்வளோ நான் சொல்றேன் ஒன்று நம்ம ரூட்டுக்கு வா இல்லை சுகர் டாக்டரை பாரு அப்படின்னு ஈரோட்லேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு கிளைண்ட் வந்திருந்தார் என்னென்னா அவருக்கு வந்து என்கிட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்தார் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜனவரி மாதத்தில் வந்தார் தொண்ணூறு கிலோ வெயிட்டு குறைக்கணும் சார் அவர் ஏதோ ரெப்ரஸ் பெரிய கம்பெனியில் ஏதோ ஒரு நல்ல ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருக்கு அதுக்கு நல்ல பணம் உள்ள ஆள் தான் அப்புறம் பிரச்சனை கிடையாது அதில் வந்து தொண்ணூறு கிலோவை அறுபத்தஞ்சு கிலோ ஆக்கணும் அதுதான் அவர் ஹைட்டுக்கு கரெக்டான வெயிட்டு அப்படின்னு என்கிட்ட ஜனவரி மாதம் வந்தார் அவர் டெஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்து அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட்லாம் வாங்கி அவருக்கு நான் அரை மணி நேரம் உட்காந்து டயட்டெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து இதெல்லாம் பண்ணால் வீட்டுக்கு போய் அது நான் கொடுத்த டயட் சாட்டை ஓரமாக வச்சுட்டு அவர் மட்டும் ஜாலியாக இருக்கார் அந்த ரிப்போர்ட்டில் நான் சொன்னேன் சார் உங்களுக்கு சுகர் வந்தாச்சு ஹச்பி ஏஒன்சி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆளுக்கு போய் உனக்கு சுகர் இருக்குதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க போவோம் நம்ம டாக்டர் என்ன பார்த்து இப்படிலாம் சுகர் ஏன் ரிப்போர்ட்டில் இருக்கிறது தானே ஏன் சொல்ல முடியும் நானே என்ன ஏன் சொந்த கருத்து ஏன் சொல்கிறேன் ஓ கதையில் உள்ளது தானே சொல்கிறேன் அவன் சுகர் இருக்குதுன்னா ஓகே ஓகே சார்னு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் நானும் கண்டுக்கல அவரும் டயட்டும் பண்ணல ஒன்றும் பண்ணல போன வருஷம் வந்தாருங்க போன வருஷம் இந்த பிப்ரவரி மாதம் வந்தார் நம்மளை பார்க்க கொரோனாவுக்கு முன்னாடி பிப்ரவரி மாதம் நம்மளை வந்து பார்க்க வந்தார் வாங்க ஜி வாங்க உள்ளே வாங்க உள்ள வாங்க நல்லா இருக்கீங்களா எப்படி இருக்கீங்க வெயிட் அறுபத்தஞ்சு கிலோ ஏன்னா நம்பவே முடியல ஆ நான் கொடுத்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ணி ரெண்டு வருஷமாக கடுமையாக மூணு வருஷமாக டயட்டில் இருந்து இருபத்தி கிலோ குறைச்சி சூப்பராக இருக்கீங்களே சார் அப்படின்னு சார் நான் டயட்டெல்லாம் எடுக்கல சார் அப்புறம் எப்படியா வெயிட் குறைஞ்சிது அப்படின்னு சார் என் சுகரை பாருங்க சார்னா ஹச்பி ஏவன்சி நைன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ அதாவது அவர் ரத்தத்தில் இவ்வளோ ஹீமோகுளோபியில் இருபது சதவீதம் சக்கரை தான் நைன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீனா ஆவரேஜ் சுகர் அறுநூத்தம்பது சுகர் வந்து மனுஷன் ஏழைச்சிட்டார் ம் வெயிட்டெல்லாம் போச்சு டயட்டு சாப்பிட்லாம் ஒன்றும் போல என்னையா அது அப்படின்ட்டு அவரால் உட்கார முடியுங்க அவர் இந்த மாதிரி சேரில் உட்கார முடில என்னென்னா பட்டிக்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற எலும்பு குத்து தான் சோஃபாவில் அந்த அளவுக்கு வெயிட் லாஸ் மசில் லாஸ் ஃபேட் லாஸ் எல்லாம் பாவம் வியாதி வந்து இப்படி இதாக இருந்தார் அப்புறம் அப்புறம் தான் புரிஞ்சுக்கிட்டார் எனக்கு சக்கரை இருக்குது டாக்டர் அப்படின்னு சரி என்ன தான் பண்ணிங்க நான் தான் அப்போவே சுகர் இருக்குன்னு சொன்னேன் அவர் வந்து நான் தொடு சிகிச்சை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இன்னும் தொடுவாங்களா இங்கே தொட்டாக்கா சுகர் குறையும் அப்படின்னு உட்காந்து குறையவே மாட்டேங்குது இல்லை அடுத்த மாதம் குறைச்சிடும் அடுத்த மாதம் குறைச்சி அடுத்த மாதம் குறைச்சிடும் அந்த ஆள் ஏமாற்றிட்டு இருந்திருக்கானு இவ்வளோ ஒரு அவன் மூணு வருஷமாக குறையாமல் ஹச்பி ஏவன்சி நைன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ யாரும் நம்ப கூட மாட்டிங்க நான் அந்த ரிப்போர்ட் வச்சுருக்கேன் நைன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ அவருக்கு நம்ம உட்காந்து மூணே மாதத்தில் ஆறு மாதத்தில் அவரோட ஹச்பி ஏவன்சி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு மருந்துகள் ப்ளஸ் நம்ம ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் டயட் அந்த மாதிரி கொடுத்து ஏன்னா அதான் அவரால் எடுக்க முடியுன்ட்டார் அப்படின்னு கொடுத்து அவரை நம்ம இப்போ தெரியுது அவர் டாக்டரோட பங்கு என்ன அப்படின்ட்டு ஸோ சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு சுகர் டாக்டர் எந்த அளவுக்கு இன்றியமையாதவர் அப்படின்னா இந்த டயட்டெல்லாம் இப்போ வந்தது ஃபஸ்ட்லேருந்து இருக்கிறது மருந்து மாத்திரைகள் தான் ஸோ மருந்து மாத்திரை ரெகுலராக நம்ம எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கணும் டயட்டை எனக்கு கீழே
அவங்க டயட்டை எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் எடுக்கலைன்னா அவங்க ஹச்பி வந்து எயிட்டு நைன் அப்படின்னு போயிடும் சில பேர் கம்ப்ளீட்டாக நிறுத்திடும் முக்கால்வாசி ஆளுங்களுக்கு எல்லாத்தையும் இன்சுலின் முத கொண்டு எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிடும் ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கிராஜுவலாக தான் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுவோம் அவங்கள்ட்ட கிளியராக சொல்லிடுவேன் சார் இனிமேல் மச்சினி கல்யாணத்துக்கு மூணு மாதம் நீங்கள் டயட் எடுக்க மாட்டீங்க கொரோனானாலும் ஒரு ஆறு மாதம் டயட் எடுக்க மாட்டீங்க இந்த மாதிரி காமெடிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா ஒழுங்காக பக்கத்தில் உள்ள சுகர் டாக்டர் பார்த்து பழைய டோஸை விட ஒன்றும் அதிகமான டோஸாக மருந்தை எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்மள்ட்ட ஒரு மாதிரி அன்கண்ட்ரோலில் தான் வருவார் அவர் எடுக்கிற மாத்திரையே அவர் டோஸ் கம்மியாக இருந்தது அப்போ இன்னும் டோஸ் அதிகப்படுத்துங்க இல்லை அந்த சுகர் டாக்டரை பார்த்து மருந்துகளை இது பண்ணுங்க ரெகுலராக அவரை பாருங்கள் திரும்ப எப்போ டயட் ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்போ திரும்ப வாங்க அதுக்கப்புறம் நானும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் குறைச்சி கொடுப்பேன் அப்படின்ட்டுன்னு ஸோ ஒரு டயப்டாலஜிஸ்ட்டும் இந்த டயட்டு எடுக்கும்போது தேவை அந்த வேலையை நானும் பார்த்துப்பேன் என் என்கிட்ட டயட் வரவங்களுக்கு டயப்டாலஜிஸ்ட் தேவையில்ல நானே உங்களோட சுகர் ரீடிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்து இந்த மெடிசன்ஸ்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி முடிஞ்சால் எந்த அளவுக்கு நிறுத்த முடியுமோ நிறுத்தி கொடுத்து உங்களுக்கு ஸோ எங்கள் எங்கள் என்னோடய வேலை இந்த டயாபிட்டிஸ் மக்களுக்கு ரொம்ப 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 இன்றி அமையாதது ஏன்னா அவங்களுக்கு சில பேருக்கு சில மருந்து ஒத்துக்கும் சில மருந்து ஒத்துக்காது வயிற்று வலி வரும் சில பேருக்கு அசிடிட்டி கேஸ்டைட்டிஸ் வரும் கேஸ் ப்ராப்ளம் வரும் சில பேருக்கு சில சுகர் மாத்திர சில பேருக்கு ஹைப்போக்ளைசியா லோ சுகர் வரும் அதே மாதிரி நம்ம இந்த டயாபிட்டிஸ் எபிசோட் த்ரீயில் எதெல்லாம் நல்ல சுகர் டேப்லெட்டு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நம்ம இந்த சொல்லியிருந்தோம் வாகலி போஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேப்பாகலி போஸின் கிளிப்டின்ஸ் மெட்ஃபார்மின் இதெல்லாம் நல்ல மருந்துகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பயோகிளிட்டோ ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல மருந்துகளையும் மாற்றி முடிஞ்ச அதையும் நிறுத்தி கொடுத்து ஸோ வார வாரம் அவங்களுக்கு நான் ஃபாலோ அப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அந்த டயாபிட்டிஸ் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் சுகர் செக் பண்ணுறதெல்லாம் கம்மி பண்ண சொல்லுவோம் வீக்லி ஒன்ஸ் பாருங்கள் போதும் உங்களுக்கு சுகர் நல்லா இருக்குன்னா அப்புறம் ரெகுலராக சுகர்லாம் செக் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நான் சொல்லிடும் ஸோ டயாபிட்டிஸ்னால் டாக்டர்லாம் தயவு செஞ்சு டயட்லாம் பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் உங்களோட இதை நீங்கள் கெடுத்துப்பீங்க உங்களுக்கு தெரியாது என்ன ஒரு ஒரு மாதம் டயட் இல்லைன்னா ஒன்றும் ஆகாது போடா அப்படின்னு கடைசியில் பார்த்தா கை கால் நியூராலஜி ஆகும் ஒரு மரமரப்பு வந்து போயிடும் அதுக்கப்புறம் அது போகவே இப்போ இல்லை ரெட்டினோபதி வந்து போயிடும் ஸோ சுகர்னா எப்போ பார் மருந்து எடுக்கணும் இல்லை எப்போ பார் டயட் எடுக்கணும் ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே உங்களுக்கு டாக்டர் வேணும் ஓகே டாக்டர் ஆ அடுத்த கொஸ்டின் ஆ இந்த டயட்டில் ஐ மீன் இந்த டயட்டில் வந்து ப்ரெஷர் நார்மலானா நம்ம ப்ரெஷருக்கும் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ண வேணாமா அப்படி தான் இப்போ தான் நான் சொன்னேன் ஏ சுகர் டாக்டரை தூக்கி போட்டுட்டு டயட் ஆரம்பிக்கிறது எவ்வளோ பெரிய தவறு சுகராவது நின்று கொள்ளும் ப்ரெஷரே கிட்னி <laughs> <laughs> ஹார்ட்டு போகும் ப்ரெஷர் வந்துடும் ஆனால் ப்ரெஷர் அன்றைக்கே அடிக்கும் புரியுதா ப்ரெஷர்னால் என்ன ஏன் நம்ம ஹார்ட்டுக்கு ஒரு ஓவர் பர்டன் அது புரியுதா அப்போ வந்து டக்குன்னு உனக்கு சில ஸ்ட்ரோக்கில் போய் முடிஞ்சிடும் ப்ரெஷர் நீ கண்ட்ரோல் இல்லைன்னு வச்சுக்க மூளையில் ப்ளீடிங் ஆகி ரத்த கட் ஆகி பக்கவாதம் வர்ற மாதிரி இல்லாட்டியும் வந்து உனக்கு டக்குன்னு கிட்னி ப்ராப்ளம் வர்ற மாதிரி இல்லை ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வர்ற மாதிரி ப்ரெஷரை வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் மாத்திரை எடுக்காமலாம் இருக்கக்கூடாது ப்ரெஷர்னு கண்டுபிடிச்சினா தயவு செஞ்சு ஃபஸ்ட்டு மாத்திரையை ஆரம்பிங்க அப்புறம் ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஒரு நம்ம உணவு முறையை மாற்றுங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி பே பேலியோ டயட்டை ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா ப்ரெஷர் மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டே தான் டயட் ஆரம்பிங்க ப்ரெஷர் மாத்திரை நிறுத்திட்டு டயட்லாம் பண்ணக்கூடாது ப்ரெஷருங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது ஆபத்தானது அதோட விளையாடவே கூடாது ப்ரெஷர் மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டு ப்ரெஷர் மிஷினு வாங்கிக்கணும் ப்ரெஷர் மிஷினே வாங்கிக்கணும் டயட்டு காஸ்ட்லி டயட்டு தான் சுகர் மிஷின் வாங்கணும் ப்ரெஷர் மிஷின் வாங்கணும் டயட்டு எனக்கு காசு தரணும் பாதாம் வாங்கணும் காஸ்ட்லி டயட்டு தான் சீப்பெலாம் கிடையாது இப்போ வந்து நம்ம ப்ரெஷர் ரெண்டு வேலை பார்க்கணும் வீட்லேயே நீங்களே எலக்ட்ரானிக் மீட் ஒரு பட்டன் அடிச்சுன்னா ப்ரெஷர் வந்துடும் எலக்ட்ரானிக் மீட்டர்லாம் பெரிய தவறுலாம் கிடையாதுப்பா மிஸ்டேக்ஸ்லாம் பெருசாலாம் ஒன்றும் வராது ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஓவரால் பார்த்தா அது எரர்லஸ் தான் ஸோ நம்ம நம்பிக்கையாக நீங்கள் எந்த மிஷின் எல்லா ப்ரெஷர் மிஷினும் ஒன்று தான் எலக்ட்ரானிக் பிபி மானிட்டர் இந்த வாட்சு மாதிரி எனக்கு தெரியாது இந்த கையில் கட்டி பார்க்குற இது தான் எனக்கு தெரியும் ஸோ அதில் வந்து ப்ரெஷர் முக்கால்வாசி அக்யூரேட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்களே பார்த்து ப்ரெஷர் மாத்திரை நிறுத்தாமல்
இந்த மாதிரி நான் ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறேன் வாக்கிங் பண்ணுறேன் நான் அரிசி கம்மியாக சாப்பிட்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னிங்கன்னா அவர் ஒத்துக்க போகிறாரு எல்லா டாக்டர்ஸ்க்கும் இந்த டயட்டை பற்றி தெரியாது பேலியோ டயட்டை பற்றி லேர்ன்டு டாக்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் அப்போ அவங்கள்ட்ட போய் சொன்னால் அவங்களுக்கு பயமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நீ தான் சொல்லியிருக்கிய உங்கள் கிரியாட்டினை நீ டெஸ்டே எடுக்காமல் பேலியோ டயட்டை எடுத்து அதனால தான் என் கிரியாட்டின் அதிகமாகி நீ டாக்டரை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது அவருக்கு பேலியோ மேலே கண்டிப்பாக ஒரு பயம் கெட்ட பேர் ஆனால் பயம் அவருக்கு இருக்கும் அப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கிட்ட அவர் ஈயோ டயட்டெலாம் மோசம் அப்படிம்பார் அதனால் டயட்டை பற்றி நீங்கள் பெருசாக சொல்லாமல் நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறேன் அரிசி சாப்பிட்றது இல்லை சர்க்கரை சாப்பிட்றது இல்லை அந்த மாதிரி உண்மைகளை சொல்லி அப்போ அவரை பார்த்து டாக்டர் என் ப்ரெஷர் நல்லா இருக்கா என் சுகர் நல்லா இருக்கா நான் எடுக்கிற மருந்துகள்லாம் என்னோடய பிரச்சனைகளுக்கு நான் எடுக்கிற மருந்துகள்லாம் கரெக்டாக அவரையும் பார்க்கல ஒரு தவறு கிடையாதுன்னு சொல்கிறேன் புரியுதா நான் டயட் கொடுக்குறேன் ஓகே இருந்தாலும் உங்கள் டாக்டரையும் நீங்கள் ரெகுலராக பார்த்து நல்லா இருக்கா எல்லாம் சுகர் இருக்கிறவங்க ப்ரெஷர் இருக்கிறவங்களாம் பார்த்துக்கல எந்த மிஸ்டேக் அவர் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாருனா நீங்கள் ஹாப்பியாக டயட் எடுப்பீங்களா இல்லையா கண்டிப்பாக ஆ அதுதான் அதனால் டாக்டர்லாம் தூக்கி போடாதீங்க டாக்டர்லாம் வேணும் ஆ அதே மாதிரி உங்களுக்கு எந்த விதமான டவுட்டுகள் அதாவது வந்து சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக டாக்டர் கிட்டே நீங்கள் கீழே தெரியும் நம்பக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் அல்லது டாக்டரோட டாக்டர் நீங்கள் நேரடியாகவே அணுகலாம் டாக்டரோட கிளினிக் எங்கே இல்லை வச்சு கற்றுக்கிறான் தமிழ் கற்றுக்கிறேன் டாக்டர் தமிழ் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆர்எஸ்புரம் ஆர்எஸ்புரத்துலேருந்து டாக்டரோட கிளினிக் இருக்குது ஸ்ரீ பாலாஜி என் பேர் மறந்துச்சா ஸ்ரீ பாலாஜி ஓம் பேர் தான் ஸ்ரீ 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 பாலாஜி கிளினிக் அங்கே தான் இருக்குது நீங்கள் தாராளமாக வந்துட்டு நான் போய் பார்க்காமா என்னோட <laughs> 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 அப்போ வந்து நம்ம மானிட்ரிங் தான் இப்போ வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு பீரியட்ஸே வரல அவங்க வந்து என்கிட்ட கேட்குறாங்க டாக்டர் நான் வந்து பீரியட்ஸ் வர்றதுக்காக நான் மாத்திரை எடுக்கிறேன் நான் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்கா தான் எனக்கு பீரியட்ஸ் ஆகுது பிகாஸ் ஆஃப் பிசிஓடி அப்போ அதுக்காக நான் மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டே இந்த டயட்டை கண்டினியூ பண்ணுமா இல்லை மாத்திரைகள்லாம் நிறுத்திக்கிட்டு நான் இந்த டயட்டை கண்டினியூ பண்ணுமா கைனா கலர் ஸ்டெப்பை கேட்டால் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஏன் மாத்திரையெல்லாம் நிறுத்தக்கூடாது நான் பர்மிஷன் தரமாட்டேன் அப்படின்றுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான டவுட் வரும் அவங்களுக்கு நான் ஐடியா கொடுப்பேன் இல்லை ஒரு டூ டூ த்ரீ மந்த்ஸ் மாத்திரையே இல்லாமல் நம்ம டயட் பண்ணுமா எப்படி இது பீரியட்ஸ் வரலனாலும் பரவாயில்ல அதுக்குள்ளேயே அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் எதுக்கு மாத்திரை இல்லை டூ ரெண்டு மூணு சைக்கிள் வரவே இல்லை சரி ஓகே அப்போதைக்கு அந்த மாத்திரை எடுக்கும் நம்ம டயட் மேபி ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரலாம் அது வரையும் மாத்திரை எடுக்கும் அப்படின்ட்டுன்னு அதுலேயும் இருபத்தோரு நாள் மாத்திரை அஞ்சு நாள் மாத்திரை அப்படின்லாம் இருக்குது ஸோ யாருக்கு எது கரெக்டு எது வேணும் வேணும் எனக்கு இந்த ஹார்மோன் மாத்திரையே பிடிக்காது ஆனால் ரொம்ப தேவையில்லாத தேவையான சுச்சுவேஷனில் மட்டும்தான் அதை நான் ஆதரிப்பேன் மற்றபடி ஹார்மோனல் பீல்ஸ் வந்து நான் பெருசாக அது எனக்கு பிடிக்காது ஸோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டே அந்த டயட் பண்ணலாமா வேண்டாமா ஸோ அவங்க அந்த மாதிரி பிசிஓடிக்கு அவங்க ஒரு ஆறு மாதத்தில் அல்மோஸ்ட் ஒரு கியூரே அவங்களுக்கு வரும் ஆனால் அது வரையும் நம்ம மருந்துகள் எடுக்கலாமா வேண்டாம் மெட்ஃபார்மின் கொடுப்பாங்க எல்லோரும் அப்புறம் அன்றைக்கி நம்ம பிசிஓடிக்கு பேசினாலே நிறைய மருந்துகள் டமாக்சிமன் இந்த இது அந்த மாதிரி மருந்துகள் நிறையா நம்ம பேசணும் லெட்டரை சொல்லும் அதெல்லாம் நிறுத்திக்கிட்டு டயட் பண்ணலாமா நிறுத்தாமல் டயட் பண்ணலாமா எத்தனை மாதத்தில் அவங்களுக்கு பிசிஓடி ரெடி ஆகும் எத்தனை மாதத்தில் இவங்களுக்கு பிசிஓடி ரெடி ஆகும் ஸ்கேன் கம்பேரிசன் மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்கா ஸ்கேன் எடுத்து பிசிஓடியில் எந்த அளவுக்கு முன்னேற்றம் வந்திருக்கு வரல ஸ்கேன் எடுத்து வேறு ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்குது அதை எப்படி நம்ம டயட் மூலிமா டேக்கிள் பண்ணுறது கைனகாலஜிஸ்ட்டை பார்க்க வேண்டிய கண்டிஷன் எதாவது இருக்குது அவங்கள போய் எப்போ பார்க்கணும் இது எல்லாமே பண்ணி கொடுக்குறது தான் என்னோடய வேலை ஸோ பிசிஓடி இருக்கும்போது ஒரு டாக்டரோட ஹெல்ப்போட டயட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த விதமான இதுவும் இருக்குது என்ன சந்தேகம் இருந்தாலும் கேட்டுக்கலாம் ஓகே டாக்டர் லாஸ்ட் கொஸ்டின் அவ்வளோதானே லாஸ்ட் கொஸ்டின் லாஸ்ட் கொஸ்டினா ஜாலி குழந்தையின்மைக்கு குழந்தையின் குழந்தையின்மைக்கு டயட் எடுக்க உங்கள் பங்கு என்ன டாக்டர் என்னடா இப்போ ஒரு கேள்வியெலாம் கேட்குறேன் டயட்டு கொடுத்து ஓகே இப்போ வந்து குழந்தையின்மை ஆ இன்ஃபர்டிலிட்டி இன்ஃபர் அப்படி கேட்குறீங்களா இன்ஃபர்டிலிட்டி கப்புள்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹஸ்பண்டுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது இதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக பேசியிருக்கேன் ஒரு எபிசோடில் இப்போ அந்த ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அவருக்கு வந்து டெஸ்டோஸ்டரோன் ஹார்மோன் கம்மியாக இருக்குது
இருக்குது இல்லை ஏசூஸ் பெருமி அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ரா ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லை இப்போ கேரியோ டைப்பிங்லேயே பிரச்சனை இருக்குது இவருக்கு வந்து ஒய் மைக்ரோ டெலிஷன் குரோமோசோம் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது நிறைய பேர் ப்ரெக்னன்சி ஆயிரும் 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 நினச்சி அவங்க மட்டும் டயட் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஏசூஸ் பெருமையாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் வாய்ப்பே கிடையாது ஒய் குரோமோசோம் அல்ல மைக்ரோ டெலிஷனுங்கிற பிரச்சனை இருந்ததுன்னா முடியவே முடியும் டர்னர் சென்ட்ரோம்னா முடியாது கிளைன் பண்ணுற சென்ட்ரோம்னா டயட் பண்ணாலும் சரி எது பண்ணாலும் சரி அவங்களுக்கு ஜீன்லேயே ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா என்ன டயட் எடுத்தாலும் அதெல்லாம் சரி ஆகாது ஸோ அது எதெல்லாம் சரியாகும் எதெல்லாம் சரியாகாது இதுக்கு மருந்து வேணுமா மாத்திரை வேணுமா இப்போ அது சத்து மாத்திரை கொடுத்தாங்கன்னா அந்த மாத்திரை வேணுமா இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் கைனகாலஜிஸ்ட்டுக்கும் அவங்க மாத்திரை கொடுக்க மட்டும் தான் தெரியும் டயட்டை பற்றி அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் அந்த டயட்டில் அது இம்ப்ரூவ் ஆகாமல் அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஏன் நான் என்ன நம்மளை மாதிரியான டாக்டர்ஸ் தேவை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு இன்ஃபர்டி கப்புள் ஹஸ்பண்டுக்கு ஸ்பேமில் தான் ப்ராப்ளம் நம்ம டயட்டு கொடுக்குறோம் அப்போது மூணு மாதம் கழித்து அவங்க ஸ்பேம் கவுண்ட் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கா இல்லையா அப்படின்லாம் பார்க்கணும் இல்லையா அதுலேயும் எங்களோட பங்கு இருக்குது சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டயட் எடுத்து ஸ்பேம் கவுண்டு சில பேருக்கு குறை ஒருத்தர் ரெண்டு மூணு பேருக்கு குறைஞ்சது அது பெரிய ஆச்சரியம் இது எப்படி ஸ்பேம் கவுண்டு குறையும் ஏன்னா பயங்கரமாக கூடும் நம்ம டயட்டில் குறையும் அப்படின்னு பார்த்தா அப்புறம் வேறு ஒரு இஷ்யூஸ் இருக்கிறதெல்லாம் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோம் இதை வச்சு நாங்கள் வேறு கண்டு அப்புறம் அதை சார்ட் அவுட் பண்ணு அந்த கவுண்டெல்லாம் நார்மலுக்கு வந்து ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இது பண்ணணும் ப்ளஸ் ரொம்ப ஏஜ்டு கப்புள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முப்பத்தி எட்டு வயசு ஆகி போச்சு இப்போ முப்பத்தெட்டு வயசு வரையும் அவங்க ஐயோ இப்போ பண்ணி குழந்தை இல்லை ஐவிஎஃப் பண்ணி குழந்தை இல்லை எது பண்ணாலும் குழந்தை இல்லை அப்படின்னு அப்புறம் டயட் ஆரம்பிக்க வந்தால் இன்னும் உடனே பிரகன் அப்படி குழந்தை கையில் வந்துருமா அப்படி கிடையாது முப்பத்தெட்டு வயசுலாம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு ஏஜ் இல்லை ஃபாரின் ஐம்பத்தஞ்சு வயசில் குழந்தை பார்த்துக்கிறாங்க இந்தியாவிலலாம் அப்படி கிடையாது ஆனால் முப்பத்தெட்டு வயசுலேயே குழந்தைனா நிறைய பேர் பெற்றுக்கவே முடியாது அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி இது பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் இருபத்தி நாலு வயசு ஒரு லேடி வராங்க இன்ஃபர்டிலிட்டி அவங்களுக்கு டயட்டு ஒன்று தான் முப்பத்தெட்டு வயசு இன்ஃபர்டைல் கப்புள் வராங்க அவங்களுக்கும் அதே டயட்டு தான் ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா நான் சொல்லுவேன் இந்த இருபத்தி நாலு வயசு பொண்ணுகிட்ட சொல்லுவேன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு டயட்டு எடு மருந்து வேணாம் மாத்திரையும் வேணாம் நீ உங்கள் ஹஸ்பண்ட் ரெண்டு பேரும் டயட்டு எடுங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வருஷம் ட்ரை பண்ணி பாப் ரெண்டு வருஷம் இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஐயூஐ வித் டயட்டு ஆர் ஐவிஎஃப் வித் டயட்டு போய் பார்க்கலாம் இல்லை ஐசிஎஸ்ஐ வித் டயட்டு போகலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறத நான் டிசைட் பண்ணுவேன் இப்போ முப்பத்தெட்டு வயசு லேடினா அவங்க ஆறே மாதம் தான் டயட் ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் ஆறு மாதம் டயட் அதுக்கப்புறம் டயட்டு ப்ளஸ் ஐயூஐ போயிடுங்க இல்லை ஃப்ரோசன் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கள் இல்லை ஐ ஐவிஎஃப் போயிடுங்க இதெல்லாம் வந்து ஆளை பார்த்து டிசைட் பண்ணி உட்காந்து நம்ம முடிவெடுக்கும் ப்ளஸ் அவங்களுக்கு எத்தனை ஐவிஎஃப் ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கு ஐயூஐ எத்தனை ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கு ஏன் ஃபெயிலியர் ஆச்சு எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சி ஏதாவது ஆச்சா இது வரைக்கும் ப்ரெக்னன்சி ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எக்கச்சக்கமான ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ டாக்டரோட ஹெல்ப் இல்லாமல் இன்ஃபர்டைல் கப்புள் டயட்டு ஃபாலோ பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ப்ரெக்னன்சி ஆகிட்டும் போன குழந்தை இல்லை உன் ஒய்ஃபு பேலியோ டயட் ஃபாலோ பண்ணி ப்ரெக்னன்சி ஆகிட்டாங்க ப்ரெக்னன்சி ஆகிட்டாங்க இப்போ டயட் ஃபாலோ பண்ணவே மாட்டாங்களா ப்ரெக்னன்சி ஆயாச்சு வயிற்றுல குழந்தை இருக்கு இப்போ டயட் பண்ணுமா வேணாமா உங்க அம்மா ஒத்துப்பாங்களா மருமக பொண்ணு டூரிங் ப்ரெக்னன்சி டயட் ஃபாலோ பண்ண அவங்க மாமியார் ஒத்துப்பாங்களா சுற்றமும் நட்பும் ஒத்துப்பாங்களா இதெல்லாம் கறியும் முட்டையுமா பாதாமும் பட்டர் டீயுமா மேரேஜ் ப்ரெக்னன்சி போது சாப்பிட்ற ப்ரெக்னன்சி போது உமன்ஸ் ஆலிக்ஸும் மாதுள மாதம் தானே சாப்பிடணும் நீ கண்ணாமனா நான் அதெல்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க குழந்தை அபார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்கம்மா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க இன்டர்நெட் நீ கேட்டியா இன்டர்நெட்லேயும் யூடியூப்லேயும் பார்த்தா எனக்கு டயட்டு கிடைக்கிதே இதுக்கு பதில் சொல்லுங்க ஆ பேலியோ டயட்டு எடுத்து ஒருத்தவங்க ப்ரெக்னன்சி ஆகியிருக்காங்க ப்ரெக்னன்சி ஆனதுக்கப்புறம் பேலியோ டயட் ஃபாலோ பண்ணுறதா இல்லை ரெகுலர் டயட் டாக்டர் வந்து ரெகுலர் டயட் தான் சொல்லுவாங்க ஃபாலோ பண்ணுறதா இவ்வளோ முக்கியமான கேள்வி இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருக்கு நான் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லுவேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது அந்த லேடிக்கு வந்து ப்ரெக்னன்சிக்கு முன்னாடியே டயாபிட்டிஸ் இருக்குது ம் அப்படின்னா இன்றைக்கெல்லாம் இருபது வயசு டயாபிட்டிஸ் சர்வசாதாரணம் ப்ரெக்னன்சிக்கு முன்னாடியே டயாபிட்டிஸ் இருக்குது பேலியோ டயட் ஃபாலோ பண்ணி அதுக்கப்புறம்
அப்படிங்கிறதெல்லாம் டிசைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டாக்டர் இன்ஃபர்டிலைட்டி கப்பலுக்கு நாங்கள் மட்டும் இல்லை கைனக்காலஜிஸ்ட்டும் வெரி வெரி எசென்ஷியல் ஸோ நம்ம பேலியோடைட் இன்ஃபர்டிலிட்டிக்காக பேலியோடைட் எடுக்கிறீங்கன்னா வெறும் டாக்டர் மட்டும் என்ன மட்டும் பார்த்தா போகிறாரு அவங்களோட கைனக்காலஜிஸ்ட் உங்களோட இன்ஃபர்டிலிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட்டையும் போயிட்டு அவங்கள்ட்ட சொல்லுங்கள் டாக்டர் நீங்கள் எனக்கு ஐவிஎஃப் பணம் சொல்லியிருக்கீங்க ஓகே நான் ஒரு புது டயட் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதில் இப்போ எனக்கு வெறும் மாத்திரை மட்டும் சப்ளிமெண்ட்ஸ் மட்டும் கொடுங்க அதை நான் எடுத்துக்கிறேன் அதோட இந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ணி நான் ஒரு ஆறு மாதம் பார்க்குறேன் ஆறு மாதம் ப்ரெக்னன்சி ஆகலைனா அதுக்கப்புறம் நான் உங்கள்கிட்ட ஃபுல்லாகவே ஐயோ ஐவிஎஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஒத்துப்பாங்க ஓகே ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைங்க நீங்கள் அதை பண்ணுங்க நீங்கள் பண்ணுறத பண்ணுங்க நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுவோம் ஸோ டாக்டர்ஸ் நம்ம டயட் எடுக்கிறதுக்கு யாரும் எதிரிகள்லாம் கிடையாது டயட் எடுத்தால் டாக்டர் தேவை இல்லையே இதெல்லாம் ஒரு அர்த்தம் இல்லாத ஒரு விஷயந்தான் ஏன்னா டயட்டும் ஒரு வைத்தியம் தானே அது நாங்கள் தர்றதுல என்ன தவறு இருக்குது ஸோ வி ஆல் சப்போர்ட் டயட்ஸ் ஆல் டைப் ஆஃப் டயட்ஸ் ஒன்றும் இதெல்லாம் டயட்டை வந்து மருந்துக்கு இதாக பார்க்காதீங்க ஒரு அல்லோபதிக்கு ஆப்போசிட்டாக டயட்லாம் பார்க்காதீங்க டயட் அதுவும் அல்லோபதியோட ஒரு அல்லோபதி ப்ளஸ் எல்லா மருத்துவ முறைகளோட ஒரு இதுவும் டயட்டு தான் ஸோ டாக்டரும் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் முடிஞ்சிருச்சா என்ன இவ்வளோ சந்தோஷம் இவ்வளோ முடிஞ்சு இப்போதான் பல்ப் பெரியதா முடிஞ்சிருக்கு டாக்டர் வீட்டுக்கு போகணுமா சும்மா தானே தூங்க போற அவ்வளோதான் எல்லா கேள்வியும் ஆச்சா எல்லா கேள்வியும் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கு மேல ஒன்றும் கேட்கறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை எந்த கேள்வி இல்லை ஓகே சார் இப்படி இருந்தாலும் நான் டாக்டருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லி தான் ஆகணும் எதுக்கு எனக்கு இதுல எதுவுமே பிரச்சனை இல்லையே இது அப்படி நம்ம அடிச்சு விட்டு வச்சிருக்கோம் ஓகே டாக்டர் இன்னைக்கு செஷன் வந்து ரொம்ப சூப்பராக போச்சு அதை தாண்டி ஏகப்பட்ட கொஸ்டின்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப அழகாக டாக்டர் ஆன்சர் பண்ணாரு அண்ட் அதை தொடர்ந்து நீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க தாராளமாக அதை கீழே தெரியும் நம்ம ஸ்க்ராலில் தெரியும் நமக்கு கூப்பிட்டு உங்களோட டவுட்ஸை நீங்க கிளாரிஃபை பண்ணலாம் இல்ல நேரில் போய் நீங்க கன்சல்ட் பண்ணிக்கலாம் வாட்ஸ்அப்பும் கேட்டுக்கலாம் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கீழே நம்பர் இந்த நம்பர்ல நீங்க பார்த்து பண்ணிக்கோங்க நீங்க பார்த்து பண்ணிக்கோங்க பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதை தொடர்ந்து நீங்க நேரில் போய் கன்சல்ட் பண்றேன் ஓகே அதை தொடர்ந்து நீங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் ஏதாவது டவுட்ஸ் அதாவது நான் நேரில் போய் கிளாரிஃபிகேஷன் பண்ண இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படி தோணிச்சுன்னா கிளினிக் வந்து நீங்கள் ஸ்ரீ பாலாஜி கிளினிக் ஆடஸ்பரத்தில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு நீங்கள் தாராளமாக போய் அங்கே நீங்கள் டாக்டரை பார்த்து கன்சல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இன்றைக்கி செஷன் முடிஞ்சு எனிவேஸ் தேங்க்யூ டாக்டர் தேங்க